欢迎来到新闻频道，明星们很高兴您订阅了该频道。现在，龚俊、李一桐迎来合作，邓卫、周毅然加盟《美人蕉》即将启动。龚俊可以算是娱乐圈炙手可热的古装小生，他凭借着《在山河令》《安乐传》这两部作品中的精彩表现，得到了很多观众的高度认可，迎来了自己事业的春天。如今的龚俊。已经是各大热门小花都想要争取的合作对象。毕竟，龚俊形象出众，性格幽默，打戏流畅，还特别照顾女方的感受。最重要的是，龚俊也很乐意配合女主宣传。在《安乐传》的宣传上，他和迪丽热巴配合默契，颜值养眼，给观众带来了愉悦的 CP 体验。因此，无论是热门小花，还是剧作资方。都很乐意邀请龚俊担任男主。今年，龚俊又迎来了一部古装剧，那便是《美人蕉》。该剧改编自小说《穿城废太子》宠妻以后。从剧情来看，《美人蕉》集齐了穿越、权谋、虐恋、种田、美食等元素，是一部很有看点的古偶剧。《美人蕉》主要讲述的是现代农科大高材生穿越到古代，化身首富之女。资助男二读书，结果却遭背叛，选择跟男主联手合作的故事。在剧中，男主是一个表面外冷内热、柔弱不堪、备受欺辱的老好人，实际上却是重情重义、内心强大、工于心计的谋划者。这个角色对于龚俊来说，肯定手到擒来。毕竟，龚俊在《安乐传》中塑造的太子形象，非常深入人心。这次，龚俊首次挑战外表草包、内心腹黑的太子形象，肯定会让很多观众眼前一亮。再加上剧中男主又十分尊重女主，全力支持女主种田的梦想，这对龚俊来说是一个很好的角色人设。至于该剧女主李一桐，她的颜值和演技一直都很给力，无论是清冷孤傲的贵女形象。还是古灵精怪的底层形象，他都能完美驾驭，很容易抓住观众的眼球。今年，李一桐在《英雄志》《云秀行》这两部古装作品中的扮相十分惊艳，收获了很多观众的共鸣。不得不说，李一桐非常适合古装剧。在演技上，李一桐眼神灵动自然，打戏行云流水，台词清晰有力。赋予了每个角色有趣的灵魂。这次李一桐跟龚俊首次合作，肯定会带给观众全新的角色体验。与此同时，《美人蕉》的女主人设也很讨喜，肯定会大大提升李一桐的人气。在剧中，女主一开始是一个热爱研究农田的高材生，即使是穿越到古代化身贵女，她依旧选择在外种田。在后期。女主经历男二背叛后，开始有所成长，从一个不安世事、一心种田的少女，变成了一个机智过人、心机深沉的皇后。相信以李一桐的演技，肯定会为《美人蕉》这部作品提供很多有趣的看点。《美人蕉》除了已经邀请龚俊、李一桐这两位人气演员外，该剧还邀请到了邓卫、周毅然的加盟。在剧中。邓卫将饰演乡下读书郎，前期被女主资助，后期攀附公主。以往邓卫的荧幕形象都比较正派，这次他在《美人蕉》中首次挑战渣男形象，肯定会带给观众很多惊喜。至于周毅然，则饰演男主的贴身护卫。相信有邓卫、周毅然这两位宝藏演员的加盟，《美人蕉》肯定会更有质感。目前《美人蕉》已经开始筹备，即将在今年开机，让我们一起拭目以待吧。